హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు టార్గెట్ ఐఏఎస్ ఫర్ తెలుగు బిగినర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి అనాలిసిస్ అండ్ బుక్ లిస్ట్ సిలబస్ ప్యాటర్న్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఇటువంటి విషయాలన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసాం కదా సో ఈ వీడియో నుంచి మనం సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్లో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించేటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి అనాలిసిస్ అంటే ప్రతిరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ని మనం ఏ విధంగా చదవాలి ఆ కరెంట్ అఫైర్స్ని మన సబ్జెక్ట్తో ఎలా రిలేట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇటువంటి విషయాలన్నీ కూడా చాలామంది బిగినర్స్కి ఉన్నటువంటి డౌట్స్ అనమాట నన్ను చాలామంది అడిగారు ఏంటంటే మనం సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్లో ఉన్నటువంటి ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది మనం చదువుతున్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా అంటే పాలిటీ హిస్టరీ ఎకానమీ ఏదైనా కానివ్వండి మనకి ఆ పర్టికులర్ టాపిక్కి ఎలా చూస్ చేసుకోవాలో తెలియడం లేదు సో దానివల్ల మనకి టైం వేస్ట్ అనేది అవుతుంది అందువల్ల నీ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది అర్థం కాకుండా కూడా ఉండేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేసి అని అడిగారనమాట సో కాబట్టి ఇది జనరల్గా బిగిన్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకందరికీ కూడా ఎస్పెషల్లీ తెలుగు మీడియంలో బిగిన్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి కూడా ఉండేటువంటి డౌట్సే కానీ మనం సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్కి కరెంట్ అఫైర్స్ని రోజు నార్మల్గా చదివినట్లు చదివితే కుదరదు అనమాట మనం సివిల్ సర్వీసెస్కి కరెంట్ అఫైర్స్ చదివేటప్పుడు ఆ కరెంట్ అఫైర్తో పాటుగా అది మనకి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఆ క్వశ్చన్ సెంటెన్స్ అనేది ఫార్మేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం ఖచ్చితంగా ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి అంటే ఒక కరెంట్ అఫైర్ చదివిన తర్వాత ఆ కరెంట్ అఫైర్లో పలానా అని చదువుకున్న తర్వాత ఈ దీనిపైన క్వశ్చన్ ఏ విధంగా రావచ్చు మనకి ప్రిలిమ్స్లో అనేటి విషయాలు కూడా మనకి అత్యంత కీలకం అనమాట సో కాబట్టి ఇటువంటి ఇంపార్టెంట్ విషయాలన్నింటినీ కూడా మనం మన వీడియోలో కమింగ్ వీడియోస్లో కూడా ప్రతిరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ వీడియోస్ దాంతోపాటు మనకి రకరకాల సోర్సెస్లో కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి పేపర్స్లో కానివ్వండి పిఐబీస్ కానివ్వండి ఇలాంటి వాటన్నిటి నుంచి కూడా మనకి గ్యాదర్ చేసి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ని డైలీ మన ఛానల్లో పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి తెలుగు మీడియంలో ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి వాళ్ళకి క్వశ్చన్ అనేది మనకి ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చేటువంటి నోట్స్ మేకింగ్ అనేది కూడా మనకి ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది అండ్ ఈ పీడిఎఫ్ని నేను మన డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను ఎవరికైనా పీడిఎఫ్ ఫామ్లో కావాలన్నా కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోవచ్చు అనమాట సో కాబట్టి రెగ్యులర్గా మీకు వీడియోస్ కరెంట్ అఫైర్స్ కావడానికి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి మీ డౌట్స్ని మన వీడియోస్ ద్వారా క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి ఈరోజు మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం ఈరోజు పేపర్లో అంటే ఈరోజు మనకి వచ్చినటువంటి పేపర్లో ఎయిటీన్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సంబంధించినటువంటి వచ్చినటువంటి ఈ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎయిటీన్ మనకి పద్దెనిమిదవ తేదీకి సంబంధించినటువంటి ఈ కరెంట్ అఫైర్స్లో ముఖ్యంగా కొన్ని రకాలైన పేపర్లో వచ్చినటువంటి అత్యంత కీలకమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి పేపర్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ కొన్ని తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ వాటిని ఏ సబ్జెక్ట్తో కూడా మనం రిలేట్ చేసుకోవాలనే విషయం కూడా ఇక్కడ మనం చూద్దాం అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అందరూ ఫాలో అయ్యేటువంటి ద హిందూ పేపర్లో వచ్చినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ని ఒకసారి పరిశీలిస్తే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఎంఐఆర్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ అనేది మనకి న్యూస్లో ఉందన్నమాట సో ఈ ఎంఐఆర్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ అనేది వాట్ ఈస్ దిస్ ఎంఐఆర్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇది ప్రతి ఒక్కరికి ఉండేటువంటి డౌట్ అనమాట ఇది మనం ఎక్కడంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మనకి వస్తుందన్నమాట సో సబ్జెక్ట్ అనేది మన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చదివినప్పుడు ఎంఐఆర్ ఎంఐఆర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇనేటువంటి విషయాల గురించి మనం అక్కడ చదువుకుంటాం అంటే ఇక్కడ మనకి ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది అంటే మనకి రీసెంట్గా ఐఐటి మద్రాస్కి చెందినటువంటి ఐఐటి మద్రాస్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్కి చెందినటువంటి శ్రీ బాలాజీ డెంటల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్ చెన్నై వాళ్ళు ఒక స్పెసిఫిక్ మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ దాన్ని కనిపెట్టారనమాట అది ఏ దానికి సంబంధించిందంటే టంగు క్యాన్సర్కి సంబంధించినటువంటిది అంటే నాలుగు క్యాన్సర్కి సంబంధించినటువంటి ఒక మైక్రో ఆర్ఎన్ఏని కనిపెట్టారు దానికి పెట్టినటువంటి పేరు ఏంటంటే ఎంఐఆర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎంఐఆర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ ఏ విధంగా రావచ్చు అంటే ఎంఐఆర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రీసెంట్లీ ఇన్ ద న్యూస్ బిలాంగ్స్ టు అంటాడు లేదంటే ఎం
इट इज ए मैक्रो आरएनए बिलांग्स टू द टंग कैंसर नालुक कैंसर की संबंधी अंशन अंड इक चूँ असल मैक्रो आरएनए अने दी मन की आपशन कोई सेंटन इवेदा जरूरत आ टे सेंटन विधा उ चूँ मैक्रो आरएनए सर दमा रईबो न्यूक्लिक ऐसी आज इंको क्वेश्चन एला रहा विच आफ दि फाइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबउट दि मैक्रो आरएनए सेंटर लेदे एम ईआर वन फिफ्टी फाइव अटा सो का मैं स्टेटमेंट्स अट्ठी चलोन सो मैक्रो आरएनए इज ए स्मा रईबो न्यूक्लिक ऐसी इधर रईबो न्यूक्लिक ऐसी दे आर् नॉडिंग आरएनए इनवाल इन द रेग्युशन आफ दि वेरइटी आफ बयोलाजिकल अं पैथोलाजिकल प्रासेस इंक्लूड द फार्मे आफ दि डेवलपमेंट आफ दि कैंसर सो इक मन की कैंसर गुरी चलिए मन की कैंसर डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप आफ् नॉडिंग आरएनएस अभी मन की इंक्लूडे बयालजिकल परंग पैथोलाजिकल परंग मन की डिफरेंट टाइप आफ् आरएनएस इंक्लूडी उठाई अंड दिश फैंडिंग इज़ इंपारटेंट दट द मोलिकुलर स्ट्राटजी कैन बी पोटेयली डिवैज टू मैनुलेट दम ईआर वन फिफ्टी फाइव एक्सप्रेस टू डेवलप द थेरापटिस टंग कैंसर अच्छेपन सो इकटे एम ईआर वन फिफ्टी फाइव अने मन की टंग कैंसर डेवलप इध मन की पात्र पोषिस्टी अने वाटी इकड वाल प्रधानदारन सो का मन की इकड़ी पर्ट्युर् विषय पैन मन एक् कनेक्टी सैंस अं टेक्नजी में कनेक्टी अंत इध बयो टेक्नजी में हास्पिटल इलांट वाट की संबंधी क्रोत का कनबार फस्ट थिंग अंड इध मन की दाख संबंध मूड स्टेट चूसा अंड वट एम ईआर वन फिफ्टी फाइव अंत एटो चूसा इट इज ए मैक्रो न्यूब्रिक ऐसी अट्ठे दाने तरह दाख संबंध विच आफ दि फाइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्टने विषय को चूसा सो काबी विधा मन करे अफर्स सबजेक्ट रिटेटी दा तो नैक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस वाटी डी आक्सी मिता सोम अने वाक आलरे अगैन बयो टेक्नजी की संबंधी न्यूस अनेट एक्सी मिता सोन अंत मन के यूके अने अनौंसम मन की को नयटी की संबंधी जो ड्रग् ट्रयल्स भाग में यूके गवर्नमेंट अनौंसे डीआक्सी मिता सोन अने को नयटी क्रिटिकल स्टेज उ पेशेंट्स चलक कापड़ों में अरउंड वन बै थर्ड वरकू सक्स मन की न्यूसो होट इक मन की डीआक्सी मीतो जोन अने मन की इंपारटे वट द डीआक्सी मीतो जोन रीसे न्यूज सेंटर लेदे डीआक्सी मीतो जोन यूजेस अटर सो इट वाटने मन चलवाली अंडक्सी मीतो जोन मन रे विषय गमन द ड्रग् इज़ यूज वे दर् एनी इल्यूमे अंड बाॉडी ड्यू टू द इनफे इंजुरी मन का ड्रग् यूज मन बाडी के कंडीशन अने बेन एम इंजुरी अब इनफे अब मन आ ड्रग् यूज जरूर सो इट इस ए लोकास्ट ऐंटी इंफ्लेमेटरी स्टेराइड वेल नोन एज द वर्ल आफ स्पाट सो मन की स्पोर्ट्स एक्वी ड्रग्नी यूज जरूर सो ई डीएक्सी मीता जोन अने मन की एक् यूज स्पोर्ट्स मन की यूज सो इक मन दाँ स्पोर्ट्स तो रिटेटी स्पोर्ट्स मन ड्रग्स यूज दिन अर्थमे अड़ समथिंग डोपिंग की संबंधी इश्यू जो अन्ना सो काबी मन के वरल ऐंटी डोपिंग एजेंसी वाड़ा अटर कदा वरल ऐंटी डोपिंग एजेंसी वाले चेसारे ड्रग्नी प्रोहबिटन जरिंदन सो काबी यह ड्रग् वेस डीआक्सी मिताजो वेसको वाल यपड़न क्रीडाकार चला त्वर को वाली की मरला रीहाबिटेशन अभी चला त्वर जरग्न जरूर सो दीन वाल एम हो मिगता अथ्लैट्स पैन का प्रभाव पड़ती का बट्टी वाड वरल एंटी डोपिंग एजेंसी वाल दिन बैन चेयर जरिंदन सो काबी एपू बैन चेसारे दाँ जस्ट वालू कांपटेषन उ दिन बैन चेसर मिगता टाइम में वाल दिन वाड़न अंत और पर्ट्युर् पोटी में लेने वो मिगता टाइम में आ ड्रग् बैन सो काबी डीएक्सी मिता जोन अने यूके गवर्नमेंट मन की को नयटी की संबंधी पेशेंट्स रिकवरी अभी बहुत उपयोगपड़ी अने मन के यूजर डोपिंग दूसर चपार दिन वाड़ अने बैन चेयर जरिंदी सो इत मैं एक् चुंटा बयोटेक्नजी कनेक्टन 
దాని తర్వాత ఇంకొకటి ద హిందూలో వచ్చినటువంటి ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ ద హిందీలో వచ్చినటువంటిది ఏంటంటే సెబీ ఈజ్ ఎస్ ద ఫండ్ రైజింగ్ నామ్స్ ఫండ్ రైజింగ్ నామ్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక కంపెనీ తీసుకుంటే ఆ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి ఫండ్ గ్యాదరింగ్ ప్రాసెస్ అనేది సెబీ అనేది ఇంకొంచెం సులభతరం అనేది చేసింది అనమాట సో సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డు ఇది మనకి ఒక అంటే బయట నుంచి కంపెనీలు రావడానికి మరియు కంపెనీలు ఇండియాలో పెట్టుకోవడానికి ఒక పర్మిషన్ ఇచ్చేటువంటి కార్యకలాపాలకు సంబంధించినటువంటి సంస్థగా ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ ఈ సెబీ అనేది ఏం చేసిందంటే ఫర్దర్ యూజర్ ద ఫండ్ రైజింగ్ నామ్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్స్ అంటే ఫండ్స్ని రైజ్ చేసుకోవడానికి దానికి మరిన్ని సడలింపులను అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో సెబీ హ్యాస్ అలౌడ్ ద కంపెనీస్ టు మేక్ టు క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇక్కడ QIPs అనేది ఇంపార్టెంట్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ విత్ అ గ్యాప్ ఆఫ్ జస్ట్ టూ వీక్స్ బిట్వీన్ దెమ్ సో మనకి ఈ క్యూఐపిస్ని జస్ట్ టూ వీక్స్ గ్యాప్లో కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అనేసి అని చెప్పింది సో ద ఎర్లియర్ రెగ్యులేషన్స్ ఇస్ మ్యాండేటెడ్ విత్ ద గ్యాప్ ఆఫ్ సిక్స్ మంత్స్ అంటే ఒక కంపెనీ అనేది క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ని చేసుకోవడానికి మనకి మినిమం సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఎంతకు చేసింది ఇది టూ మంత్స్కి చే టూ వీక్స్కి చేసేస్తారనమాట సో కాబట్టి ఇది ఒక మేజర్ సడలింపు సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎక్కడ చదువుకోవాలి ఎకానమీలో మనకి సెబీ అనేటువంటి ఒక టాపిక్ వస్తుంది ఎవరైతే బిగినర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇది అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ మనకి ఎకానమీలో సెబీ అనేటువంటి ఒక చిన్న టాపిక్ వస్తుంది కదా ఆ టాపిక్లో మనం దీన్ని చదువుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్గా నోట్ చేసి పెట్టుకోవాలి సో అండ్ ఇంకోటి ఏం చెప్పింది ఇక్కడ ద ప్రమోటర్స్ కెన్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ దేర్ స్టాక్స్ ఇన్ దేర్ కంపెనీస్ త్రూ ద ప్రిఫరెన్షియల్ అండ్ అలాట్మెంట్స్ బై ద హన్ టెన్ పర్సెంట్ వితౌట్ ట్రిగ్గరింగ్ అండ్ ఆఫర్ ద క్యాప్ ఆఫ్ ఎర్లీ అలర్ట్ ద ఫైవ్ పర్సెంట్ అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట అంటే ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారో కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు తమ అలాట్మెంట్స్ని టెన్ పర్సెంట్ వరకు వితౌట్ ట్రెగ్గరింగ్తో పెట్టుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళు ఎటువంటి ఆఫర్ అని చేయకుండా వితౌట్ ట్రెగ్గరింగ్ ద్వారా టెన్ పర్సెంట్ వరకు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఇంతకుముందు మనకి ఎంతో పర్సెంట్ ఉండింది అంటే ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంటే ఉండడం జరిగింది సో కాబట్టి సెబీ అనేది ఒక అంటే కంపెనీ ఫార్మ్స్ యొక్క రెగ్యులేషన్స్ని వాళ్ళ నామ్స్ని పెంచుకోవడానికి రెండు సడలింపు ఇవ్వడం జరిగింది ఒకటి ఏంటంటే కంపెనీ క్యూఐపిస్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది సిక్స్ మంత్స్ నుంచి టూ వీక్స్కి తగ్గించేశారు అండ్ కంపెనీ అలాట్మెంట్స్ని ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్కి పెంచారనమాట దీనివల్ల కంపెనీకి చాలా యూజ్ అవుతుంది సో ఇది ఎక్కడ చదువుకోవాలి మనం ఎకానమీలో సెబీ అనేటువంటి టాపిక్లో చదువుకోవాల్సి వస్తుందన్నమాట దాని తర్వాత ఆల్ ఇండియా రేడియోకి సంబంధించినటువంటి ఒకటి ఉంది ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించిన న్యూస్ అనేది ఉంది మనకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా మనకి ఎక్కడ వస్తుంది ఎకానమీలో వస్తుందన్నమాట ఈ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఈ న్యూస్ కూడా మనకి ఎకానమీలో రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే యూఎన్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ద ట్రేడ్ అండ్ ది డెవలప్మెంట్ యుఎన్సిటిఏడి అంటారు యుఎన్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ద ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇట్స్ రిపోర్ట్ సెట్ దాట్ ఇండియా రిసీవ్ ఫిఫ్టీ వన్ బిలియన్ ఆఫ్ యుఎస్ డాలర్ ఇన్ ద ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అని చెప్పారు చాలా క్లారిటీగా చెప్పారు అనమాట సో యుఎన్సిటిడి వాళ్ళు ఏం చెప్పారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇండియా అనేది మనకి ఫిఫ్టీ వన్ డాలర్స్ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది అంటే బయట దేశం నుంచి వచ్చేటువంటి విదేశీ మారక నిల్వలు మన దేశంలో ఎంతవరకు ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ వన్ బిలియన్స్ ఉన్నాయని అని చెప్పారనమాట ఎవరు చెప్పారు యుఎన్సిటిడి చెప్పారు ఇది కూడా మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఇది మనం ఎక్కడ చదువుకోవాలి ఎకానమీలో ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది ఒక టాపిక్ వస్తుంది మనకి నేషనల్ ఇన్కమ్ జాతీయ ఆదాయం అట్లా అక్కడ చదువుకునేటప్పుడు ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది కూడా అక్కడ చదువుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట సో ఇంకా ఈ రిపోర్ట్లో వచ్చినటువంటి ఇంకా కీ పాయి ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఇండియా అనేది ఇట్ వాజ్ వరల్డ్స్ నైన్త్ లార్జెస్ట్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మన ఇండియా అనేది ప్రపంచంలో తొమ్మిదవ అతి పెద్ద ఎఫ్డిఐకి చెందినటువంటి సంస్థ అంటే ఎఫ్డిఐలు మన దేశంలో తొమ్మిదవ స్థానంలోకి వస్తున్నాయన్నమాట రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించినటువంటి రిపోర్ట్ ఇది అండ్ ద డెవలపింగ్ ఆసియా రీజియన్ ఇండియా వాజ్ ద మంగ్ ద టాప్ ఫైవ్ మోస్ట్ ఎకానమిక్ కంట్రీస్ అని చెప్పారు అంటే మన ఆసియా రీజియన్లో తీసుకుని డెవలపింగ్ ఆసియా రీజియన్లో ఇండియా అనేది టాప్ ఫైవ్లో ఉంది ప
and most of the investments are in the information and the communication technology and the construction industry idi chaala important maniki point maniki bayit nunchi chinna foreign direct investments anedi kuda ekkada better ekku ga ante maniki communication technology paina pettadam jarigindi anamata tantha paatu maniki construction industries pain kuda pettadam jarigindi chaala important so idi manu economy la chadukuntam deen tarvata maniki indian express lo vachina tod ninkok enti ante axon anetavanti maniki news lo undi ఆగ్జోన్ అనేది మనం ఎక్కడ చదువుకుంటాం ఇండియన్ కల్చర్లో చదువుకుంటాం ఇక్కడ ఏంటంటే ద మూవీ యాగ్జోన్ అనేటువంటి ఒక మూవీ అనేది రీసెంట్గా ఒక నెట్ఫ్లిక్స్ అనేటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ వెబ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా విడుదల చేయడం జరిగిందనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే ద మూవీ ఈజ్ అ యాగ్జాన్ ఈజ్ అ రెసిపీ ఫర్ ద డిజాస్టర్ అని చెప్పేసి చెప్పారు సో ద రెసిపీ ఫర్ ద డిజాస్టర్ అనే మూవీని ఇక్కడ మనకి నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజ్ చేయడం వల్ల దీన్ని మనం రెండు విధాలుగా చదువుకోవాల్సినటువంటి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ఆగ్జాన్ అనేది చదువుకోవాలి అండ్ మూవీకి సంబంధించి కూడా మనం ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లో చదువుకుంటాం కాబట్టి దానిపైన కూడా కొంచెం దృష్టి సారించాలన్నమాట సో అసలు ఏంటి ఆగ్జాన్ అంటే ఏంటి అంటే దీన్ని మనం ఆఖ్ని అని కూడా అంటాం ఇట్ ఈస్ అ సోయాబీన్ ఇన్ ద నాగాల్యాండ్ ఏ స్టేట్లో ఇది ఎక్కువగా పండుతుంది అది ఒక రకమైనటువంటి సోయాబీన్ ఇట్ ఈస్ ఏ సోయాబీన్ ఇన్ ద నాగాల్యాండ్ స్టేట్ అండ్ అది స్టే అది ఎట్లుంటుంది డిస్టింక్టివ్ ఫ్లేవర్ అండ్ ద స్మెల్ సో ఏ మచ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇట్ ఈస్ ఏ టేక్ అవ్ కమిట్మెంట్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఫర్ ద మేక్ ఏ పికిల్స్ సో ఈ ఆక్సిజన్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు పికిల్స్ని తయారు చేయడంలోను చట్నీస్ని తయారు చేయడంలోను కర్రీస్ పోర్క్ ఫిష్ చికెన్ బీఫ్ ఇట్లాంటి వాటిని తయారు చేయడంలో కూర వండడంలో మనకి ఈ ఆక్సిజన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇది నాగాల్యాండ్లో దొరుకుతుంది అండ్ ట్రైబ్స్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ సుమీ ట్రైబ్స్లో ఇది పాపులర్ అయింది బాగా అనమాట ఏ ట్రైబ్స్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ సుమీ ట్రైబ్స్కి సంబంధించిన అనమాట సో కాబట్టి దీన్ని మనం పేస్ట్గాను యూజ్ చేస్తారు లేదా డ్రైగాను కూడా యూజ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది సో కాబట్టి ఆక్సిజన్ అనే మూవీ ద డిజాస్టర్ రెసిపీ అనేటువంటి మూవీ నెట్ఫ్లిక్స్లో వచ్చింది సో కాబట్టి అది మనకి ఇంపార్టెంట్ అయింది ఆగ్జాన్ అనేది మనకి నాగాల్యాండ్లో సుమీ ట్రైబ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఒక రకమైనటువంటి రెసిపీకి సంబంధించినటువంటి ఐటమ్ అనమాట సో అది సోయాబీన్ జాతికి చెందినటువంటి గింజలు నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఈరోజుకి పిఐబిలో ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరోలో వచ్చినటువంటి జన్ ఔషధి సువిధ శానిటరీ నాప్కిన్స్ ఇది మనకి సోషల్ ఇష్యూస్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఉమెన్ సేఫ్టీ ఇటువంటి విషయాల్లో దీన్ని మనం చాలా బాగా చదువుకోవచ్చు అనమాట సో స్కీమ్ ఇక్కడ రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ స్కీమ్ టచ్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ జన ఔషధి సావిత్ర జన ఔషధి సవిధ అనేటువంటి గవర్నమెంట్ స్కీమ్ అనేది మనకి ప్రధాన మంత్రి భారతీయ జన ఔషధి ప్రయోజన ప్రధాన మంత్రి భారతీయ జన ఔషధి పరియోజన పిఎం బిజెపి అనేటువంటి ఒకన్ని కేంద్రాలు అనేది మనకి దేశం మొత్తం పైన నెలకొల్పడం జరిగింది అక్కడ నెలకొల్పినటువంటి వాటిలో దాదాపు ఆరు వేల మూడు వందల వరకు ఈ కేంద్రాలు అనేది మనకు ఉన్నాయన్నమాట ఈ కేంద్రాలలో మనకి అత్యంత సేఫ్టీ అయినటువంటి ఉమెన్ సేఫ్టీకి సంబంధించినటువంటి శానిటరీ నాప్కిన్స్ని కొంచెం తక్కువ రేటుకి అంటే ఒక రూపాయి కానివ్వండి మూడు రూపాయలు ఎనిమిది రూపాయలు ఇలాగా మనకి పే చేయడం వాటి వాటిని అమ్మడం జరుగుతుంది అనమాట సో కాబట్టి మినిమం ప్రైస్ మనకి ఎంత ఓన్లీ వన్ రూపీ బట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది మనకి త్రీ రూపీస్ ఎయిట్ రూపీస్ ఇలా ఉంటుంది కానీ మన ఈ పిఎం బీజేపీ కేంద్రంలో వన్ రూపీకి శానిటరీ నాప్కిన్స్ అనేది దొరకడం జరుగుతుంది అనమాట సో కాబట్టి ఏంటి అసలు వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ ది శానిటరీ నాప్కిన్ అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తే సో మనకి వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డేకి సంబంధించి ఫోర్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది లాంచ్ చేసింది అనమాట జన్ ఔషధి ఆక్సో బయోడిగ్రేడబుల్ శానిటరీ నాప్కిన్ జన్ ఔషధి సవిధ ఆక్సో బయోడిగ్రేడబుల్ నాప్కిన్ ఫర్ ద ఉమెన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఉమెన్ సేఫ్టీ కోసం ఉమెన్ హెల్త్ ఇష్యూస్ని సేఫ్టీగా చూసుకోవడం కోసం ఈ హెల్త్ పరంగా మంచి శానిటరీ నాప్కిన్ని తయారు చేయడం జరిగిందనమాట సో కాబట్టి ఈ ప్రధాన మంత్రి భారతీయ జన ఔషధి కేంద్రాస్ అనేది మనకి మొత్తం దేశం మొత్తం కూడా నెలకొల్పడం జరిగింది టెన్త్ జూన్లో మనకి ఫోర్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ క్రోర్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ అనేది మనకి ఈ కేంద్రాలకి ఇవ్వడం జరిగిందన్నమాట దాని తర్వాత ఏమైంది అండ్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయి దీస్ ప్యాడ్స్ ఆర్ మేడ్ విత్ ద ఆక్సో బయోడిగ్రేడబుల్ మెటీరియల్ కంప్లైంగ్ విత్ ద ఏఎస్ డి ఏఎస్ టిఎండి సిక్స్ నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ సో బయోడిగ్రేడబిలిటీ టెస్ట్కి సంబంధించిన అంశం అనమాట సో కాబట్టి దీనిలో 
స్వచ్ఛత మరియు స్వస్థత సువిధకు సంబంధించినటువంటి ఈ శానిటరీ నాప్కిన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకి గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజుటి అన్ని రకాలైన పేపర్లో వచ్చినటువంటి అత్యంత ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ సో రేపటి కరెంట్ అఫైర్స్తో మళ్ళీ రేపటి వీడియోలో చూద్దాం సో ఈ పీడిఎఫ్ని మన కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను మన వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ విధమైనటువంటి స్టేట్మెంట్స్తో సహా మీకు వివరించడం జరుగుతుంది అనమాట థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ య